موفقیت تصادفی نیست موفقیت یعنی تلاش پشتکار استقامت مطالعه و یادگیری و بیشتر از همه عشق به آنچه که انجام میدید با نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما رهروان علم و دانش عزیزان کنکوری جلسه پنجم درسی علم حیات یا بیولوژی است در جلسه قبلی موضوعات را تحت عنوان تکسرومی یا طبقه بندی مطالعه کردیم و یاد گرفتیم که در طبقه بندی کارلوس لینوس موجودات زنده به شش عالم تقسیم می شدن که این شش عالم شامل آرک باکتری، یو باکتری، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات بودند. از جمله از این شش عالم، عالم آرک باکتری، یو باکتری و پروتستا را مورد مطالعه قرار دادیم. پروتستای که عالم با دو فایل هم تقسیم می شد فایلم پروتوزوا و فایلم حلجی در ادامه فایلم پروتوزوایی که به چهار سنف از لحاظ اعضای حرکی تقسیم می شدن که سنف سارکودینا، سنف اسپروزوا، فلاجلاتا و سیلیاتا اما امروز درس امروزی ما به عالم فنجی و عالم نباتات هستند از عالم فنجی امروز شروع می کنیم مشخصات عالم فنجی را امرایش آشنا می شیم و در ادامه با عالم نباتات همچنان آشنا خواهیم شد خب از بخش عالم فنجی در جلسه قبلی موضوع بسیار مشابه را با فنجی ها آشنا شدیم و مطالعه کردیم الجی فنجی یاد داشته باشیم که فنجی یک عالم است اما الجی فایلم از عالم پرتست است علمی که الجی را مورد مطالعه قرار میداد فایکولوژی بود اما علم که فنجی را مورد مطالعه قرار میده مایکولوژی است موضوعات بسیار مشابه بین عالم فنجی و فایلم الجی وجود داره که باید این موضوعات را بشناسیم خب فنجی ها را به این شکل فنجی ها فنگس ها را به این شکل تعریف میکنیم میگیم اجسام ساده نبات مانند هستند که کلوروفیل را ندارن اجسام ساده نبات مانند که کلوروفیل ندارن دیوار حجروی دارن اما کلوروفیل ندارن الجی به این شکل تعریف کرده بودیم اجسام ساده نبات ماننده که هم دیوار حجروی دارن و هم کلوروفیل دارن ولی فنجی ها تفاوت جانی است که اجسام ساده نبات مانند هستند که دیوار حجروی دارن منتا کلوروفیل که مربوط کلوروپلاست میشه یک پلاستید است این در خود نمی داشته باشه و می خاطر قبلا ها که بودن در گذشته ها فنجی ها را تحت عالم نباتات مورد مطالعه قرار می دادن اما به نسبت ای که یک دیدار تفاوت با نباتات دارن از جمله امی دی... کلوروفیل را ندارن و این خاطر میگن که این یک عالم جداگان است عالم فنجی اجسام ساده نبات ماننده که دیوار و جدوی دارن منتا کلوروفیل را ندارن اکثرا به شکل مالتی سیلولار یافت میشن کسیر الحجروی هستن بدنشان از اتحاد چندین حجره ساخته شده و یک تعداد یونی سیلولار یا وحید الحجروی هم دارن فنجی ها بدنشان از یک تعداد درشته های به نام هایفا ساخته شده بدن هر فنجی از رشته های به نام هایفا ساخته شده هایفا زمانه که رشد نوو میکنه شکل انشابی شوبه شوبه پیدا میشه که مجموعی از ای آیفا ها به نام مایسیلیوم یاد میشن پس جسم تمام فنجی ها از رشته های به نام هایفا ساخته شده آیفا ها با هم یک جای شده یک شبکه جالمانند را میسازن که به نام مایسیلیوم یاد میشه در این تصویرم که میبینین رشته هایی که به نام آیفا یاد میشن و مجموعیش به نام مایسیلیوم از لحاظ تغذیه از لحاظ تغذیه فنجی ها اتروتروف هستند هتروتروف اتروتروف ها گفته بودیم موجودات که خودشان غذای خود ساخته نمیتونن به نسبت یکی که کلوروفیل ندارن عمل فوتوسنتیز را انجام داده نمیتونن خودشان غذای خود ساخته نمیتونن میگیم از لحاظ تغذیه هتروتروف است همچنان سپروفایتیک هستند یک اصطلاح جدید سپروفایتیک گندیده خوری یا گندیده خوران یعنی غذای خود اینا از اجساد مرده از مواد عضوی گندیده شده از این موجودات استفاده میکنن و غذای خودان را به دست میارن پس از لحاظ تغذیه تروتروف هستن خودشان غذای خود ساخته نمیتونن و سپروفایتیک هستن گندیده خوران هستن به شکل گندیده خوری در بخش ایکوسیستم زمان که عوامل بیولوژیکی مورد مطالعه قرار میتیم یاد میگیریم که عوامل بیولوژیکی در یک ایکوسیستم به سه دسته تقسیم میشن 
که شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان است. در بخش تجزیه کننده دیکامپوزرها یکی باکتریا بودن و دومین موجود که سپروفایتیک هستند و شکل گندیده خوری زندگی میکنند تغذیه میکنند و دیکامپوزر هستند تجزیه میکنند فنجی هست. پس در بخش تجزیه کنندگان یا دیکامپوزر ها یکی باکتری ها هستند و یکی هم فنجی ها که به شکل گندیده خوری زندگی میکنند همچنان بعضی از فنجی ها پرازیتیزم هستند پرازیت نوع زندگی است که یک موجود در نوع زندگی شما میگه مثبت منفی مثبت منفی یعنی ای که این موجود میره در بدن یک موجود زنده دیگه زندگی میکنه مواد غذایی خود از بدن از اون موجود حاصل میکنه بعد اسم میره میشه مثبت اما در بدن موجود زنده مقابل خود ضرر میرسونه به این شکل میگیم پرازیتیزم پس میتونن پاتوجن باشن امراض مختلف را ایجاد کنن که از جمله امراض حیوانی و نباتی را که ایجاد میکنن در حیوانات مریضی مشخص را به نام رنگ ورم یک مریضی جلدی که از طریق کالای حالده اسپرای از, از این میکروب از این مریضی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه یک مریضی انفکشیوز دیزیز یا ساری است پس در ایوانات مریضی را به نام رنگ ورم ایجاد میکنه که خودش یک سوال کانکور داره عامل مرض رنگ ورم چیست؟ فنجی ها دوم اسپرای مریضی رنگ ورم چیگونه انتقال میکنن؟ از طریق کالای حالده اشیا و لباس هایی که آلوده و ملوث به میکروب باشن. میکروب رنگ ورم و از به اساس میتونه که به شخص دیگه انتقال کنه و همچنان در بدن نباتات مریضی را به نام سیاقاق جواری ایجاد میکنه از بخش فنجی ها وقتی که دستبندیشان کنیم فنجی ها به سه دسته تقسیم میشن یک خمیر مایه فنجی پرازیت نباتات و همچنان سماراق ها که در این بخش سماراق یک سوال کانکور داره که وافر ترین فنجی ها کدام است سماراق یا مشروم از نقش فنجی در محیط وقتی که بخوایم صحبت کنیم در اول در دوران عناصر نقش داره خب ما گفته بودیم که چون تجزیه کنندگان است دیکامپوزر هستند به این دلیل در دوران عناصر نقش داره زمانی که یک موجود زنده زیر زمین دفن میشه باز این فنگس ها با باکتریای موجود را تجزیهش میکنه آب و مواد معدنی منرال ها یا عناصری که در بدنشان باقی مانده را دوباره پس به خاک میتد تا خاک از این عناصر استفاده کرده عمل فوتوسنتیز را انجام بده و غذا سازی کنه پس یک نقشش در دوران عناصر به نسبت همی که دیکامپوزر هستند مواد غذایی را میتونن فاسد بسازند از فنجی ها در تعیین انتی بیوتیک نیز استفاده میشه انتی بیوتیک از فنجی ها ساخته میشه که یه هم یک سوال کانکور داره از نقطه نظر طب و از نقطه نظر اقتصاد کدام مایکرو ارگانیزم آیز اهمیت است که میگیم فنجی ها و همچنان همون مرضی جلدی رو که ایجاد میکرد به این خاطر میگیم یکی از نقش دیگهش در محیط باعث امراض جلدی شده میتونه موجودات دیگه وجود دارن تحت عنوان گلسنگ ها یا لیکنز حاصل زیست با همی فنجی با حلجیستن الجی سبز با فنجی با هم یک جای شده گلسنگ ها را می سازن گلسنگ ها یا لیکنز الجی با فنجی با هم یک جای شده گلسنگ یا لیکنز را می سازن چی گونه؟ به این شکل میگیم که یک الجی که اجسام ساده نبات مانند بود و کلروفیل در خود داشتن ولی فنجی که اجسام ساده نبات مانند بود کلروفیل را نداشتن با هم یک جای زندگی می کنن گلسنگ را می سازن آل نقش اینا چی است؟ به ای چی دلیل؟ نوع زندگی از یا مثبت مثبت است به شکل زیست با همی هر دو طرف فایده میبره فنجی آب و مواد مدنی را از خاک آسل میکنه و به حلجی میده زمانی که ای آب و مواد مدنی به حلجی داده شد حلجی فایده برد حلجی با استفاده از آب و مواد مدنی منرال هایی را که فنجی برش داده غذا آماده میکنه کلروفیل داره عمل فوتوسنتیز را انجام میده هم برای خود غذا میسازه هم برای فنجی پس دهید نو زندگی مثبت مثبت حاصل زیست با همی فنجی با الجی سبز را میگیم موجودات به عنوان گلسنگ ها یا لیکنز تا یک قسمت عالم فنجی تکمیل شد حالا در بخش عالم نباتات زمان که عالم فنجی را یاد گرفتیم در این قسمت بخش اول و فصل اول کتاب ما کتاب علم حیات یا بیولوژی بنیاد معرف افغان ترک تکمیل میشه 
در این قسمت ختم فصل اول سوالات فرم 97 و 98 ولایات گنجانی جشد در کتاب که به شکل تست است شما میتونین ای را به عنوان تست که در بخش فصل اول است سوالات شکلیت کنین و عل بسازین بخش اول یا فصل اولی که موضوعاتی بود در بخش سایتولوژی، استولوژی، مایکروبیولوژی و تکسینومی بود تکمیل شد آله میریم در بخش دوم در فصل دوم کتاب ما شما که روی بوتانی یا نباتات میچرخه از حالم نباتات مشخصاتی که حالم نباتات دارن حالم نباتات موجودات هستن که مالتی سیلولر هستن یونی سیلولر نیستن بدنشان از اتحاد چندین حجره ساخته شده چندین حجره ویستن مشخص دومش یوکاریتیک هستن هستی حقیقی دارن پروکاریوت نیستن یوکاریوت هستن استشان حقیقی است و چندین اجروی است. دارای انساج و اعضای مشخص هستند. گفته بودیم که در بخش انساج به دو بخش تقسیم می شد ایوانی و نواتی. پس به این خاطر نواتات از خود انساج و اعضای مشخص دارند. انساج مشخص مثل نسج بشروی، نسج اساسی و نسج انتقالی. اعضای به خصوص خود مثل ریشه، ساقه، برگ، گل، ای از جمله اعضای مشخصی که در نباتات دیده می شود. تمامی فعالیت های عیاتی که یک موجود زنده را داره از خود نشان میدن عمل تنفس را انجام میدن تغذیه را انجام میدن با عمل فوتوسنتیز را انجام میدن میتابولیزم دارن طرح را انجام میدن تنفس انجام میدن اما خصوصیاتی که در بخش موجود زنده مطالعه کرده بودیم را دارن از لحاظ تغذیه موجودات هستند که اوتوتروف هستند به نسبت ای که نباتات در اجرات خود کلوروفیل دارن از لحاظ تغذیه اوتوتروف میشن اوتوتروف گفته موجوداتی که خودشان غذای خود ساخته بتانن کلوروفیل دارن عمل فوتوسنتیز را انجام میتن با انجام عمل فوتوسنتیز گلوکوز را تولید میکنن غذای خود را میسازن زمانی که گلوکوز تولید شد یا میرن در ریشه نبات به شکل نشایسته ذخیره میشه که یک تفاوت دیگه حجره ایوانی و نباتی در بود که گلوکوز در اجرات ایوانی به شکل گلایکوجن و در اجرات نباتی به شکل نشایسته ذخیره میشه از لحاظ حرکت عالم نباتات به شکل غیر فعال حرکت میکنن یعنی انرژی را به مصرف نمیرسانن در کل نباتات حرکتشون ساکن است در یک جای است مونتا نظر به رشد نمو یک تعداد حرکات را تحت عنوان تروپیزم و حرکات ناستیک انجام میتن که در ادامه عالم نباتات مطالعه خواهیم کرد. بازم یک سوال دیگه از بخش عالم نباتات که یک نبات از چند قسمت اساسی ساخته شده. یک نبات تخمدار از سه قسمت اساسی ساخته شده که اونها عبارت از ریشه، ساقه و برگش است. نباتات از سه قسمت اساسی ریشه، ساقه و برگ ساخته شده. در تمام نباتات وجه مشترک وجود دارد قسمتی که در تمام نباتات دیده میشن یک کلوروفیل دیوار حجروی و کیوتیکل کلوروفیل در تمام نباتات وجود داره دیوار حجروی در تمام نباتات وجود داره و همچنان کیوتیکل سه بخش وجه مشترک در بخش نباتات تشکیل میدن ما گفتیم که یک نبات از یک قسمت ساخته شده در ریشه ساقه و برگ تا اکنون در حدود 350 هزار نو نبات مختلف در طبیعت شناخته شده نو کوچکترین واحد طبقه بندی کارلوس لینوس خب حالا در بخش اعضای به خصوص که مربوط نبات میشه را مورد مطالعه قرار میتیم ریشه، ساقه و در هدامه بر ریشه یا رود نبات را میبینین ساقیش است و در هدامه برگایش است روی زمین است قسمت هایی که در زیر زمین قرار داشته باشه او به نام ریشه یاد میشه قسمت های زیر زمینی نبات به نام ریشه یاد میشه میگیم عضو محافظوی و استحکامی نبات هستن سوال بعدی کانکور از بخش ریشه گفته یک ریشه دارای چند وظیفه اساسی است میگیم ریشه دارای سه وظیفه اساسی است از جمله وظایفی که یک ریشه دارن یک استحکامیت نبات را در زمین محکم نگه می داره. پس یک نقش بسیار اساسی که ریشه بر نبات داره استحکامیت است دو توسط مویک هایی که در سطح ریشه وجود داره باعث جذب مواد میشه. از زمین آب و مواد مدنی را جذب می کنه و دوباره از طریق نسج زایلم یک نسج انتقالی که در بخش انساج مطالعه کرده بودیم دوباره این انتقال می در قسمت برگ 
و باعث عمل فوتوسنتیز میشه پس دومین وظیفه جذب و انتقال مواد است سیومین وظیفه زمانی که عمل فوتوسنتیز انجام شد مواد غذایی تولید شد دوباره پس میاد در قسمت ریشه و ذخیره میشه پس ریشه عضو ذخیروی نبات همچنان هست سه وظیفه اساسی استحکامیت جذب انتقال مواد و همچنان ذخیره مواد گفتیم که موجودات اعضایشان با هم یک جای شده و سیستم را میسازند دو سیستم در بدن نباتات دیده میشن یک رود سیستم رود سیستم رود ریشه رود سیستم یعنی سیستم ریشه سیستم ریشه چی را میگن ریشه ها دو رقم است یکی ریشه اصلی داریم که زخیم است ریشه هایی که از اصلی منشه میگیرن میشن ریشه های فرعی پس یکی ریشه اصلی داریم یکی هم ریشه فرعی با ای اساس میگیم مجموعه ریشه اصلی و ریشه فرعی به نام رود سیستم یاد میشن قسمت های زیر زمین نبات که مجموعه ریشه اصلی و ریشه فرعی هستند به نام رود سیستم یاد میشن سیستم بعدی شود سیستم سیستم پرتاب یا سیستم ساقه مجموعه ساقه و برگ دو عضو بعدی که در نبات وجود داره ساقه و برگ به نام شود سیستم یاد میشن ریشه اصلی و ریشه فرعی به نام رود سیستم و همچنان قسمت ساقه و برگ به نام شود سیستم رود سیستم و شود سیستم در بخش بعدی ساختمان ریشه ریشه را زمانه که ما موارد مطالعه قرار بتهیم چهار قسمت اساسی در قسمت ریشه دیده میشن از طرف پایین به سمت بالا نوک ریشه است قسمت کلاگک باز از قسمت تقسیمات حجروی است باز در هدام منطقه تطویل است و همچنان قسمت تمایز حجرات یا بلوغیت چهار قسمت اساسی هر بخش را مورد مطالعه قرار میتیم قسمت اول رودکپ یا کلاگک ریشه کلاگک ریشه امو قسمت است که ساختمان مخروطی شکل داره این قسمت دو وظیفه اساسی داره یک وظیفش قسمت بالایی نسج نمویی یا منطقه تقسیمات تجربی رو محافظت میکنه نقش دوم یک ماده لسجی رو افراز میکنه تا خاک نرم شوه و نبات با آسانی به زمین فرو بره نوک ریشه یا کلاگه کلیشه بعد از قسمت دوم قسمت دومی قسمت تقسیم اجروی یا نسج نمویی است در این قسمت اوجرات تقسیم اجروی را انجام میدن و اوجرات جدید را به وجود میارن پس منطقه که تقسیم اجروی در ریشه انجام میشه این قسمت اریاف سلدویژن یا منطقه تطویل است سومین قسمتی که در ریشه دیده میشن منطقه تطویل منطقه تطویل میگیم زمانی که اوجرات جدید در قسمت نمویی نسج نمویی یا اریاف سلدویژن ایجاد میشن میان به سمت بالا در منطقه تطویل و باعث رشد طولی ریشه میشن ریشه را طولش زیاد می سازن. و منطقه چهارم منطقه تمایز اجرات یا بلوغیت است که در این قسمت سطحشان یک تعداد مویک های داره وجود داره مویک های جاذبه که باعث میشه آب مواد مدنی از دریق جذب شون و در قسمت ساقی نبات در برگ رسانده شون پس به اساس میگیم که یک ریشه از چهار قسمت ساخته شده قسمت نوک ریشه منطقه نمویی منطقه تطویل و همچنان منطقه تمایز اجرات یا بلوغیت در بحث بعدی انواع ریشه را میخواییم مورد مطالعه قرار بتیم انواع ریشه ریشه از لحاظ وضعیت و قرار گرفتن در زمین گفتیم ریشه دو رقم است ریشه اصلی و فرعی اما از لحاظ وضعیت و قرار گرفتن در زمین به سه دسته تقسیم میشن یکی ریشه راست داریم ریشه هایی که عمودن داخل زمین میشن این میگیم ریشه راست ریشه هایی که عمودن داخل زمین میشن تعداد ریشه های فرعیشان کمتر هستند این میشه ریشه راست نو دوم ریشه افشان داریم به شکل پراگنده داخل زمین میشن این ریشه های افشان تعداد ریشه های فرعی بیش از حد هستند خیلی زیاد است و ما در این قسمت ریشه اصلی رو پیدا کرده نمیتونیم و به شکل پراگنده داخل زمین میشن و سیومین نوه ریشه که وجود داره ریشه غدهی است که در صدشان یک تعداد برامدگی ها و گره ها وجود دارن به خاطر میگیم ریشه غدهی که غدهی باز بنابه خود به دو دسته ریشه راست و افشان تقسیم میشه و موضوع آخر درس امروزی ما فشار ریشه است که فشار ریشه یا رود پرشور که یک سوال مهم بسیار کنکوری داره 
انساج را دستبندی کرده بودیم من انساج انتقالی زایلم و فلویم بودن مواد را می گرفتن زایلم آب مواد مدنی را از ریشه می گرفت و سمت بالا انتقال می دن. حرکت آب و مواد مدنی در استوان زایلم توسط چی انتقال می کن. و یه اساس هر مواد وقتی که سمت پایین به سمت بالا حرکت می کند من باید یک فشار وجود داشته باشه که آب و مواد مدنی از طریق عمل آزبوسیس جذب نبات میشه و توسط فشار آزموتیک به سمت بالا انتقال داده میشه پس نوع فشار که یا عامل که سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم در ریشه میشه و این آب و مواد مدنی در قسمت برگ رسانده میشه عبارت از فشار ریشه یا رود پریشور است که از نوع فشار آزموتیک می باشد. در این قسمت در این جلسه درسی ما موضوعات را تحت عنوان عالم فنجی و عالم نباتات آشنا شدیم با فنجی ها آشنا شدیم که اجسام ساده نبات مانند بودند که دیوار حجروی داشتند اما کلروفیل نداشتند با این خاطر هترو تروف می شدند و همچنان در بخش نباتات یاد گرفتیم که یک نبات از یک قسمت اساسی ریشه ساقه و برگ ساخته شده که مالتی سیلولر هستند چندین اجروی و همچنان یوکاریوتیک هسته حقیقی دارند ریشه را یاد گرفتیم که قسمت زیر زمینی نبات است سه وظیفه اساسیش سوال کانکور بود که استحکامیت نبات را مکم نگه می داشت دوم جذب انتقال مواد و در قسمت سوم ذخیره نمودن مواد انواع ریشه را امرایش آشنا شدیم و در قسمت آخر فشار ریشه فراموش تان نشه در قسمت ختم فصل اول کتاب سوالات سوالات فرم 97 و 98 ولایات در ختم فصل اول کتاب گنجانیده شده که تمامی را باید شما حل بسازین در چینل تلگرام ما بپیوندین ملحق شوین و ویدیوهای درسی لکچرهای درسی نوت های روی تخته و تمام موضوعات تست های درسی را می توانید از اون قسمت بدست بریم یه از موضوعات درسی بود که امروز فرا گرفتیم تا جلسه بعدی خداوند حافظ و نگهدارتان